அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம ஒரு ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஒரு சும்மா ஹிஸ்ட்ரி அப்படி பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பல லீடர்ஸ் லைக் மகாத்மா காந்தி அசாசினேட்டர் அதுக்கப்புறம் ப்ரைம் மினிஸ்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்திரா காந்தி இந்திரா காந்தி அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா லால் பகதூர் சாஸ்திரி பார்த்தீங்கன்னா தாஷ்கண்டில் ஒரு மர்மமான முறையில் இறந்திருக்காரு அது இன்றைக்கும் அதுக்கு என்ன விஷயம் அவர் பா அவர் அவர் குடித்த பாலில் ஏதாவது பிரச்சனையா என்ன அந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூஸ் இருக்குது இன்றைக்கும் அது வந்து ஒரு டிபேட்டில் தான் இருக்குது அப்புறம் ராஜீவ் காந்தி இது மாதிரி ஒரு இருந்த ஒரு ஒரு இவ்வளோ நான் சொல்கிறது வந்து ப்ரைம் மினிஸ்டர்ஸ் இப்போ இந்திரா காந்தி இறந்த பிறகு தான் இந்த எஸ்பிஜின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 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 இதை உருவாக்குனாங்க இப்போ இன்றைக்கி வந்து மூவாயிரம் பேர் வேலை செய்கிறாங்க மூவாயிரம் பேர் எஸ்பிஜி கமாண்டர்ஸாக இருக்காங்க இவங்க வந்து இவங்க வந்து இவங்க வந்து நம்ம இவங்களை வந்து பிளா பிளாக் ஹேட்ஸ் அது என்எஜி இவங்களோட கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கூடாது இவங்க வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் எக்ஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் இப்போனா மோ மோடி அதுக்கப்புறம் சோனியா காந்தி ராகுல் காந்தி இவங் இவங்களுக்கு தான் இவங்களுக்கு மட்டும் தான் ப்ரொடெக்ஷன் மன்மோகன் சிங் கூட இப்போ ஒரு டூ ஒரு த்ரீ வீக்ஸ் பேக் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா அவருக்கு அந்த அந்த அளவுக்கு ஆபத்து இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த இந்த அளவுக்கு ஒரு மூவாயிரம் பேர் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இவங்களுக்கு வந்து சாதாரணமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சம்பளம் சரி ஒரு விட்டுருங்க அது விட்டுருங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு ஒரு எந்த 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 அசாசினேஷனும் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பின்னாடி ஒரு சுட்டது யாராக ஒரு ஆளாக இருக்கலாம் இது பண்ணது ஒரு ஒரு சின்ன பேக்ரவுண்ட் இருக்கலாம் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பல பேக்ரவுண்ட்ஸ் இருக்கும் ஒரு இருக்கும் அந்த மாதிரி இன்றைக்கி ஒரு ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மந்த்தில் ஒரு பல த்ரெட் மே த்ரெட் இமெயில்ஸ் வருது ரத்தத்தில் கையெழுத்து போட்டு நான் இந்த உங்களை தீர்த்து கட்டுவோம் அப்படின்லாம் வருது இந்த மாதிரிலாம் பல விஷயங்கள் வருது ஸோ இந்த பின்னணி ஒரு பின்னணி அப்புறம் அதே மாதிரி எஸ்பிஜினால் இப்போ வந்து இவங்க வந்து ஒரு போலீஸுக்கும் மிலிட்ரிக்கும் ஒரு ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா இவங்களுக்கு ஒரு கன் ஷாட் வந்தால் போய் மறைவாங்க ஆனால் இவங்க தான் எஸ்பிஜி தான் நேராக போயிட்டு குறுக்க போய் நிற்பாங்க புல்லட் வர இடத்துக்கு அதே கவர் பண்ணி கூட்டு போகணும் அப்படின்னா சாவரத்துக்கே சம்பளம் வாங்குறவங்க அவங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயம் இவங்களை பற்றி இது மாதிரி டைலாகே இருக்குது படத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு ஸோ நம்ம போலீஸை பற்றி இவ்வளோ படம் வந்துச்சு ராணுவத்தை பற்றி இவ்வளோ படம் வந்துச்சு இந்த மாதிரி ஒரு வி ஆர் லக்கி இவங்க எஸ்பிஜி பற்றி இது வரைக்கும் யாரும் உட படம் பண்ணல இது ஃபார்ம் பண்ணது எயிட்டி ஃபைவ் தான் எஸ்பிஜின்ற விஷயத்தையே ஸோ அதை பற்றி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் சுபா கூட நிறைய படம் பண்ணியிருக்கேன் சுபாவும் பட்டுக்கோட்டை படம் ரெண்டு பேரும் ஒரே பில்டிங்கில் தான் இருக்காங்க ஸோ அப்போது எனக்கு ரெண்டு பேருமே அப்போதுலேருந்து பழக்கம் ஒரு எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸ் எயிட்டி செவன்லேருந்தே பழக்கம் ஸோ டெய்லி பார்ப்பேன் சரி ஓகே இவர் கூட நம்ம பிரபாகர் கூட ஒரு படம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம எதாவது பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுறப்போ நான் வந்து ஒரு எஸ்பிஜி பற்றி ஒரு கொஞ்சம் இது மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குன்னு அப்புறம் ரெண்டு பேரும் உட்காந்தோம் உட்காந்து நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இது மோர் ஆஃப் ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் ஒரு குரூப் டிஸ்கஷன் ஒரு ஒரு பத்து பேர் உட்கார வச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணுற அது மாதிரி ஐ டோன்ட் பிலீவ் நான் அவரும் தான் பல இடம் ஏற்காடு இங்கே உத்தண்டி இங்கே எங்கள் அவர் வீட்டில் எங்கள் வீட்டில் இப்படி ஒரு டூ தௌசண்ட் லெவனில் ஆரம்பித்தது ஒரு டூ தௌசண்ட் டுவெலில் ஒரு ஒரு ஃபார்மேட் வந்தது அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம் ஆனால் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெருசாக இருந்தது படம் பார்த்தீங்கன்னா அமித்ஜி கூப்பிடலாமா அதை கூப்பிடலாமா அந்தளவுக்கு ஒரு பெருசாக இருந்தது அதுக்கு ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் டைம் இருந்தது அதுக்குள்ளே சுபாவோட அநேகன் ரெடியாக இருந்தது அநேகன் ஷூட்டிங் போயிட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு கரெக்டாக ஒரு இது யார் பண்ணுவாங்க அது ஒரு ஒரு நமக்கு எல்லாருமே எல்லா ஹீரோஸும் தெரிஞ்சவங்க தான் போகலான்னு எவ்ரி டைம் போய் கதை சொல்லலாம் எல்லாம் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்கு போயிட்டு யார் பண்ணுவாங்க இதுக்கு ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் மாதிரி ஒரு அவங்கள அந்த அந்த ஹீரோ தன்னை தயார்படுத்திக்கணும் அந்தளவுக்கு யார் இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்க்குறப்போ கமெண்ட் நான் முடித்தப்போ முடிச்சுட்டு இருந்தப்போ நான் மீட் பண்ணேன் ஒரு சூர்யா மீட் பண்ணேன் இந்த மாதிரி ஒரு கதை அந்த மாதிரி நெரேட் பண்ணேன் நெரேட் பண்ண ஒன்று இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேரக்டர் இருக்குது நான் பேசும்போது ஒரு மோகன்லால் மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ஆர்யா மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இப்படி தான் இருக்கிறப்போ கொஞ்சம் யோசிப்பாங்கல்ல ஒரு இந்த கேரக்டர் இந்த இந்த கேரக்டரை மீறி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அந்த கேரக்டரை மீறி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் எல்லா ஹீரோஸ்க்கும் வரும் ஏன்னா லக்கிலி இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சூர்யா இம்மீடியட்டாக அதில் இருக்க பவரை தான் பிடி
இந்த மாதிரி லைக் கலர் சுபாஷ் கேன்சர் பார்க்கணுன்றார் சரி சொல்லிட்டு அவர் வந்திருந்தார் சென்னையில் இந்த லைனில் சொல்லலாம்னு சொல்லிட்டு நான் உட்காந்துட்டு அவர்கிட்ட ஒரு ஆல்மோஸ்ட் டூ ஹவர்ஸ் அவருக்கு கதை சொல்கிறேன் அப்படியே விரிச்சு அப்படியே கண் கண் அந்த இமை கூட முடியல அப்படியே பார்த்தா நமக்கே வந்து அவாய்ட் பண்ணி ஒரு ஒருத்தர் நம்மளே பார்த்துட்டு அப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் அப்படி சுற்றி கித்தி பார்த்து தான் கதை சொல்லுவோம் கதை அது மாதிரி கதை சொன்னேன் சொல்லிட்டு சொல்லி கதை முடித்தவுடனே கரெக்டாக ஒரு ஒரு ரெண்டு நம் அவர் ஃபுல்லாக நான் உண்மையாக கேட்குறாரா இல்லை அப்படி பார்த்துட்டு இருக்காரா அப்படின்றவள் கடைசியில் என்ன சொன்னார் இந்த மாதிரி ஒரு வந்து ஒரு சீன் வந்து ஒரு ஒரு மலையாள படம் காஷ்மீரம்ன்ற ஒரு படத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு சீன் இருக்குது நான் சொன்ன ஒரு நான் சொன்ன ஒரு ஒரு அறுபது அறுபத்தஞ்சி சீனில் ஒரு ஒரு சீன் வந்து இது மாதிரி நைன்டி நைன்டி ஃபோரில் நைன்டி த்ரீயில் வந்து காஷ்மீரம்னு ஒரு படத்தில் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு சீன் இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு ஆச்சரியமாக போயிடுச்சு ஸோ ஒரு ஒரு அப்போ வந்த படத்தில் அவர் பார்த்து நானும் அந்த படம் பார்த்துருக்கேன் இருந்தாலும் அதுலேருந்து ஒரு சீனை பார்த்து சொல்கிறாருன்னா அவர் எந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு சினிமாவுக்கு ப எவ்வளோ படங்கள் பார்த்துருக்காரு அந்த மாதிரி விஷயம் அதுக்கு இடையில் இல்லை இல்லை நானும் உடனே போய் பார்த்தது அந்த சீனை மாற்றிட்டேன்னு வச்சுக்கல அப்போ அதுக்கு அதை தவிர அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பித்து நான் ஒரு பட்ஜெட் சொல்லி இந்த மாதிரி பண்ணி படம் ஆரம்பித்து எந்த இந்த ஒரு இந்த லைக்கான ஒரு பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ட்ரஸ்ட்டு தான் நம்ம மேலே ஒரு ட்ரஸ்ட்டு ஒரு ஓப்பன் ஹேண்ட் அந்தளவுக்கு இருக்கும் அந்த டீம் இப்போ நாங்கள் லண்டனில் போய் ஷூட் பண்ணோம் லண்டனில் போய் ஷூட் பண்ணப்போ எங்களுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கார் ஓட்டினாங்க இப்போ வந்து டீ கொடுப்பாங்க ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து நிறைய பண்ணுவோம் ப்ரொடக்ட் அதாவது ப்ரொடக்ஷன் நிறைய பேர் இருப்பாங்க இவங்களாம் வந்து எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க நம்மளை வந்து டீ எடுத்துன்னு வா அப்படின்லாம் கூட சொல்லியிருப்போம் அப்புறம் பார்த்தா அவர் பார்த்தா இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு சிஇஓ அவங்க நிறைய கம்பெனிஸ் லைக்கால் ஒரு பெரிய பெரிய போஸ்ட்டில் இருக்க அவங்க அந்த மாதிரி ஒரு அதெல்லாம் பார்க்காம அந்த அளவுக்கு அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணி அப்புறம் சு ஆக்சுவலி சுபாஷ் சார் ஒரு நாள் வந்து ஈவினிங் அவர் வீட்டில் வந்து எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு டின்னர் சமைச்சு கொடுத்தாரு அந்த அளவுக்கு ஒரு ரொம்ப ஈஸி டு ஓப்பனாக இருப்பார் அது மாதிரி விஷயம் அப்புறம் வந்து எந்த சாங் முடிஞ்சுதா எப்போ ரிலீஸ் அப்படின்னு இல்லாமல் எல்லாமே நம்ம எடுக்கிற முடிவு தான் இப்போ இந்த ரிலீஸ்னால் நம்ம எடுக்கிற முடிவு தான் அந்த அளவுக்கு ஸோ லைக் ஐ சாங் வெரி குட் டீம் ஒரு நல்ல டீம் அந்த இடத்துல அதெல்லாம் தவிர்த்து இப்போ இங்கே பார்க்க வேற பார்க்கணும் எல்லாரும் யாரை பாராட்டுறது இந்த படத்தை வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயமா அமைஞ்ச விஷயம் வந்து ஒரு சூர்யா பற்றி பேசப்படுறது பேசி பேசி இதுவாகிடுச்சு எனக்கு அப்போ என்ன வேறு புதுசாக பேசுறதுக்கு எதுவும் இல்லை புதுசாக பேசுறதுக்கு என்னென்னா நான் பார்த்தேன் அயனில் பார்த்தேன் அது அதே சூர்யா தான் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மாற்றாண்டில் பார்த்தா அதே சூர்யா தான் இன்னும் உழைக்கிறதுக்கு ரெடியாக நம்ம என்ன என்ன ஒரு ஒரு சின்ன மாற்றம் தான் நம்மக்கிட்ட நடக்குது என்னென்னா இன்றைக்கி நம்ம ஒழுங்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணாமல் ஒழுங்காக போகலன்னா நம்ம அவர்கிட்ட வந்து பெய்வேன்னு மொழிக்கணும்னு சொல்லுவாங்களே அது மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக ஃபீல் பண்ணும் அது அந் அந்த அளவுக்கு இஸ் அ இஸ் அ லேர்னர் இஸ் அ க்ரோ வளர்ந்துட்டே வர ஒரு தன்னை மாற்றிட்டே வர ஒரு உழைச்சிட்டே வர அதாவது சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா வயசான உழைப்பு குறையும் ஒரு வேறு மாதிரி டி லால் சார் லால் சார் வந்து நான் அவரோட முதல் ரெண்டு படம் என்னுடைய முதல் ரெண்டு படத்தில் ஃபஸ்ட்டு டெபு ஃபிலிம் தென்மோகன் கும்பத் தன் மின்னாரம் அவர் தான் ஹீரோ வெரி ஒரு நம்ம டென்ஷனாக வந்து இந்த லைட் எடு அதை போடு இதை போடு அப்படி தான் சொல்லிட்டு டென்ஷனை போய் மீட்டர் பண்ணால் கிட்ட போய் மீட்ரு பார்க்கணும் மீட்ரு பார்த்தோம்னா ரொம்ப ஒரு 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 டக்குன்னு ஒரு கூப்பிட்டு இதோ ஒன்று கேட்பார் ஏ இது ஒரு ஒரு கேவி இது உங்களுக்கு என்ன ஃப்ளேவரு பனானா ஸ்ட்ராபெரி இது நம்ம ஐஸ்கிரீம் பற்றி தான் கேட்பார் நினச்சிட்டு இருக்கோம் அவர் கேட்டது வேறு விஷயம் அங்கேருந்து ஒரே ஓட்டம் ஓடிடுவோம் சிரிச்சுட்டு அந்த சிரிக்கிறாங்கன்னா எவ்வளோ மோசடியான ஆளுங்கன்னு பார்த்துக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி வச்சுங்களேன் அப்புறம் அவர் அவர் வந்து இஸ் நாட் ஒரு சிங்கிள் டேக் ஒரு அவர் அவர் நடித்தார்னா ஒரு அதுக்கப்புறம் வெரி டெடிக்கேட்டட் அந்த ஒரு இவங்க ஆனால் அவரை வந்து கெடுத்தது இவங்க தான் கனி சார் கனி அதுக்கப்புறம் அந்த பிரேம் இவங்கெல்லாம் வந்து அவரை வந்து கூட இப்போ ஷார்ட் அடின்னா அவர் கூட உட்கார வச்சுட்டு அவர்கிட்ட பேசிட்டு அவர் தான் பேசுகிறாரு சரி என்னென்னா அவர் வந்து அவர் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து எல்லாம் அந்த டீமில் இருக்கவங்க எல்லாருமே அவரை தூக்கி ஒரு கடவுள் மாதிரி ஒரு பெருசாக பெரிய உண்மையாகவே ஒரு பெரிய ஹீரோ பெரிய சந்தேகமே இல்லை அவங்க அங்கே தூக்கி வைப்பாங்க மேலே ஆனால் அவர்
ஆர்யா பற்றி பேசணுன்னா அவன் எல்லா படம் முதல் படமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்ணாக்கண்டையிலே அவர் கண்ணாக்கண்டு எல்லாத்துலையுமே கோ படம் பார்த்தீங்கன்னா இவரை வச்சு நான் ஒரு டிசைனே ரெடி பண்ணிட்டேன் இவர் நடிக்கிற மாதிரி கோவில் வந்து ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் என்ன ஆச்சு ஒரு ஒரு ஹீரோ நடிக்கிறது வந்து கடைசி நேரத்தில் ஒரு ஃபைவ் டேஸ் முன்னாடி நடிக்க முடியாமல் போயிடுச்சு டக்குன்னு அந்த டைமில் வந்து உடனே ஒரு ஹீரோ வேணும் யார் வேணும்னு சொல்லிட்டு ஆர்யாவுக்கு தான் ஃபோன் பண்ணேன் ரிங்காவது ஃபோன் எடுக்கல அடுத்த ஃபோன் ஜீவாக்கு பண்ண ஃபோன் எடுத்துட்டார் ஸோ அந்த மாதிரி அது மாதிரி ஸோ அவர் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்யா தான் இந்த ரோலை பா நீங்கள் பார்த்தீங்க படம் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸாக ரொம்ப ஒரு பொறுப்பு இல்லாத ஒரு இளைஞனா ஒரு 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 கேரக்டர்னு வச்சுங்களேன் அவர் நடிக்க நடிக்கல அப்படியே இந்த படத்தில் அப்படியே ஃபிட் ஆகிட்டார் இந்த மாதிரி சாய்ஷா சாய்ஷா வந்து ஒரு என்ன சொல்லலாம் எனக்கு இந்த படத்தில் வந்து ஒரு நார்த் இந்தியன் ஹீரோயின் மாதிரி ஒன்று தேவைப்பட்டது யார் பண்ணலாம் அந்த டைமில் பார்க்குறப்போ ஷி இஸ் அ வெரி குட் டான்ஸாக அவர் பண்ண நடித்த படங்கள்லாம் பார்த்தேன் யூஸ்வலாக வந்து ஒவ்வொரு அவங்க சைல்ட் ஆர்ட் சின்ன வயசில் நடிச்சதுனால ஒரு விஷயம் நம்ம சொன்னோம்னா நம்ம ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஒரு சீனை ஒரு ஷார்ட்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு முன்னே ஆ ஓகே 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 மீதி கதை அவங்க சொல்லுவாங்க சி இஸ் பில்லியன் வெரி ஷார்ட் பில்லியன்ட் அண்ட் ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சுப்பாங்க இரு இரு வெயிட் பண்ணு இரு அதுக்கப்புறம் ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்லுவோம் ஏன்னா சாய்ஷாவோட ரோல் வந்து ஜஸ்ட் வந்து சூர்யா கூட ஒரு ரெண்டு சாங் மூணு சாங் பண்ணிவிட்டு அப்படியே போய்ட்டு அப்போ ஏதாவது சூர்யா ஏதாவது ட்ரெயின்லேருந்து குதிப்பார் அதுக்கப்புறம் வேற எங்கே ஏதோ ஒன்று பண்ணுவார் பண்ணிட்டு போய் ஹீரோயின் கிட்ட போய் டான்ஸ் ஆடிட்டு வருவார் அப்படின்ற மாதிரி ரோல் இல்லை சூர்யா அதான் இந்த படத்தில் யார் யார் அசாசினேட்டட் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ கண்ணிக்கிட்ட போகுது பிரேம் கிட்ட போகுது மெயினாக வந்து சிராக் ஜானின்னு ஒருத்தர் நடிச்சிருக்கார் அவர் மேலே போகுது சாரி பொம்மனி ராணி என்ன பண்ணுறார் அவர் மேலே போகுது அது தவிர எல் எல்லார் மேலேயுமே ஒரு சந்தேகம் சூர்யாவே ஒரு டைமில் அட்டம் பண்ணுறார் இப்போ சூர்யா கேரக்டரே வந்து அவரை காப்பாற்றுற மாதிரியும் வருது அவரை வந்து காப்பாற்றுறதுல தவிர்த்து அவாய்ட் பண்ணுற மாதிரியும் வருது அவரை அசாசினேட் பண்ணுற மாதிரியும் ஒரு ஒரு சீக்வன்ஸ் வருது கடைசியில் அவருக்காக உயிர் கொடுக்குற மாதிரியும் ஒரு சீக்வன்ஸ் வருது சி எல்லாமே இது ஒரே கதையில் இந்த கதை அமைப்பிலே எல்லாம் வர மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் இருக்குது ப்ரேம் எல்லாமே இஸ் வெரி குட் டீம் படம் ப நாங்கள் பார்த்தோம் பார்த்தப்போ ஃபஸ்ட்டு பிடிச்ச விஷயம் வந்து எல்லாத்தோடய ஃபஸ்ட்டு பிடிச்ச எல்லோருமே எல்லா ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த கேரக்டர் எல்லாருமே இப்போ கரெக்டாக ப ப அப்படியே கரெக்டாக பொருந்திருக்காங்க தலைவாசல் விஜயிலேருந்து எல்லாருமே இல்லை ஒரு கரெக்டாக ஆனால் அவர் சொல்கிறார் ஒரு லுங்கி கட்டிகிட்டு வந்தேன் அது வந்தேன் ஆனால் இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு ஒரு கேபினட் செக்ரட்டரின்ட்டு ஒரு யாருன்னா இந்தியாவிலே ஹையஸ்ட் ஆஃபீஸர் அவர் தான் டாப் ஆஃபீஸர் லெவல்லே டாப்பஸ்ட் ஆஃபீஸர்னா கேபினட் செக்ரட்டரி ஆஃப் பிரைம் மினிஸ்டர் அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கரெக்டாக இப்போ யூஸ்வலாக யூஸ்வலாக என்ன சொல்லுவாங்க இவங்களாம் என்ன சொல்லி இவங்களாம் டிவி ஆர்டிஸ்ட்டு அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் நான் என்ன ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் ஒரு படம் பார்க்குறவங்க அடுத்த ஒரு பத்தாவது நிமிஷத்துக்குள்ளே அவங்கள நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டோன்னா இந்த மாதிரி அது கரெக்டாக ஒரு ஃப்ளோ இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் டெக்னீஷியன்ஸில் பார்க்குறப்ப ஹாரிஸ் ஹாரிஸ் வந்து ஒரு நல்ல சாங்ஸ் கொடுத்துருக்காரு அதோட இப்போது ஆர்ஆர் ரீ ரெக்கார்டிங் வந்து கதைக்கு ஏன்னா ரொம்ப வெரி ஒரு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு கதை சொல்கிறோம் அதாவது இவ்வளோ நேரம் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் அவர் உயிருக்கு ஆபத்து அதெல்லாம் தவிர்த்து அதில் பல எமோஷன்ஸ் இருக்குல்ல இவ்வளோ பேர் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க அதுக்குள்ளே ஒரு ரொமான்ஸ் இருக்கும் ஒரு ரொமான்ஸ் மீறி ஒரு துரோகம் இருக்கும் இது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் விஷயங்கள் இருக்குது படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காஷ்மீர் பற்றி வருது ஒரு பாகிஸ்தான் பற்றி வருது நம்ம ஊரில் இருக்க தமிழ்நாட்டில் இருக்க பிரச்சனைகளை பற்றி வருது போலீஸ்காரர்களை பற்றி பிரச்சனை வருது நல்லது கெட்டது எல்லா விஷயமே அடங்கி ஒரு விஷயம் இருக்கிறதுனால ஓ ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப எனக்கு அந்த ஒரு டெக்னீஷியன் ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு கதையை சொல்லணும் இதுக்கு எனக்கு வந்து ஒரு 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 க கதை பண்ணுறோம் ஒரு மியூசிக்கில் வந்து இல்லை ஒரு ஒரு சின்ன நோட் ஆஃப் மியூசிக்லேயே அது நம்ம டைலாக் எல்லாமே ஒரு பொறாமை ஒரு விஷயங்களை பல டப் டப்புன்னு சொல்லணும் அதாவது யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்க இன்றைக்கி வர நல்ல விஷயம் தான் இன்றைக்கி இருக்க ஒரு புது புது புதுசாக வர மியூசிக் டேரக்டர்ஸ்லாம் ஒரு லூ போட்ட மாதிரி ஒரு 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 பிட்டு ஒன்று போட்டு விட்ருவாங்க சீன
எம்எஸ் பிரபுவும் ஃபுல்லாக இப்போ கலர் கனெக்ஷனில் இருக்காங்க ஃபைனல் கலர் கனெக்ஷனில் இன்றைக்கி நைட்குள்ளே முடிச்சாகணும் அதனால் அவங்க ரெண்டு பேர் வர முடியல அதுக்கப்புறம் கிரண் கிரணோட விஷயம் என்னென்னா ஈஸில் ஆட் ஆஸ் ஆர்ட் டேரக்டராக பேசுகிறேன் ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு ஃபேண்டஸியை அவர் செட்டு பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி எங்கே வேணால் நம்ம நம்ம தப்பாக போட்டால் கூட அது ஒரு 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 அது ஒரு ஃபேண்டஸி ஆகிடும் ஆனால் உண்மையாகவே ஒரு செட்டு ஒன்று ஒரு நம்ம நாங்கள் நாங்கள் போனோம் சவுத் பிளாக் ஃபுல்லாக போனோம் நார்த் பிளாக் ஃபுல்லாக போய்ட்டு ஃபுல்லாக ஆக்சுவலாக ப்ரைம் மினிஸ்டர் ரூம் கிட்ட அந்த இது வரைக்கும் போனோம் அப்புறம் நார்த் பிளாக் ஃபுல்லாக உள்ள காரிடர் கேடர் எல்லாம் உள்ளே போய்ட்டு ஃபுல்லாக ஆனால் ஃபோட்டோ எடுக்க முடியாது எல்லாம் பார்த்துட்டு இப்படி அதோடய அமைப்புகள் எல்லாம் பார்த்துட்டு ப்ரைம் மினிஸ்டர் ரூம்லாம் அவங்களுக்கு நெட்லேயே இருக்குது நீங்கள் கூகுள் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் ஃபோட்டோஸ் ஸோ அதெல்லாம் வச்சுட்டு நாங்கள் அதை செட்டு பண்ணணும் ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தார் அவர் கிரண் அதை தவிர ஆண்டனி ஒரு முக்கியமான இந்த இவ்வளோ இந்த படம் வந்து ஒரு கேண்டிடாக பண்ணோம் அது சினிமோட்டோகிராஃபிலேருந்து எல்லாமே இப்போ பிரேம் சொன்னார் எப்போ வேணால் நம்ம அலர்ட்டாக இருக்கணும்னா யூஸ்வலாக வந்து ஒரு சினிமாவில் என்ன பண்ணி இங்கே ஒரு கேமரா அப்படி வைப்பாங்க ட்ராலி போகும் ஒரு ஜிம்மி ஜிப்பி இப்படி வரும் அப்படின்னா இருக்கும் ஆனால் இது வந்து ஐ வாண்ட் டு ப்ரெஸ் இந்த ஃபிலிம் இந்த ஒரு ரொம்ப கேண்டிடாக ஒரு ஒரு ஆஸ் அ ப்ரெஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த கேமரா வந்து இப்போ ஒரு மீட்டிங் நடக்குது ஏதோ ஃபங்க்ஷன் நடக்குதுனா கேமரா அப்படியே பிளான் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இங்கே ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்கும் அங்கேருந்து பிளான் பண்ணால் இங்கே அப்படி இருக்கும் ஸோ அதனால தான் ஒரு லைவ் லைவ்லியாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் ஒரு ஒரு சீனை கவர் பண்ண நாலு கேமரா இருக்கணும் அந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ இது ஒரு எடிட்டருக்கு வந்து யூஸ்வலாக எடிட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க இந்த கண்ட்ரோல் டீலில் லாபம் வச்சுருவாங்க ஒரு ஷார்ட் இப்படி அது அடுத்த கட்டு இங்கே வரணும் ஒரு ஷார்ட் அப்படி வரணும் அது மாதிரி சில ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் ரெண்டு கேமரா மூணு கேமரா யூஸ் பண்ணுவாங்க இதில் நாலு அஞ்சு கேமரா யூஸ் பண்ணுறப்போ அதை நாலு ஷார்ட்டோட கண்ட்ரோல்டையும் லாபம் வச்சுக்கணும் இந்த கை இங்கே தொட போகும்போது இந்த ரெண்டாவது டேக்கில் அந்த கேமராலேருந்து பார்க்குறப்போ அப்புறம் லெஃப்ட் ரைட்னு ஒன்று விஷயம் இருக்குது இதெல்லாம் மனசில் வச்சு அதெல்லாம் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி கியூப் உருட்டிகிட்டு இருக்க ஆளால் தான் பண்ண முடியும் ஸோ ரொம்ப இட்ஸ் வெரி ஷார்ட் ஒரு இன்னொரு விஷயம் ஆண்டனை பற்றி பற்றி சொல்லணும்னா நமக்கு எனக்கு அவருக்கும் ஏற்கனவே பல தடவை சொல்லிட்டேன் ஒத்துமையான விஷயங்கள் எதுவுமே இல்லை சாப்பிட்ற விஷயங்கள் எதுவுமே ஒத்துமையான விஷயம் இல்லை நம்ம கூடவே ஒரு எதிரியை வச்சுட்டு இருக்க மாதிரி தான் அது எப்படி அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எதிரி சொல்கிறத கேட்கக்கூடாது ஆனால் ஒரு நல்ல பாயிண்ட் இருக்கும் ஒரு பத்து பாயிண்ட் அவர் சொல்லும்போது சில ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே அது நல்ல பாயிண்ட்டை மட்டும் எடுத்துக்கணும் மற்ற பாயிண்ட்டை சட்டை பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நல்ல விஷயம் ஆண்டனி கிட்ட ஹார்ட் ஒர்க்கிங் இந்த மாதிரி ஜெகன் ஆக்சுவலாக ஜெகனுக்கெலாம் கதை முன்னாடியே தெரியும் சொல்லியிருக்கேன் ஸ்கிரிப்ட் நான் கதை சொல்கிறது ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துட்டு அதை படிக்க சொல்கிற மாதிரி அது மாதிரி விஷயந்தான் படம் வந்து ரொம்ப எங்களுக்கு அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க நாங்கள் பார்த்தோம் பார்த்து ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குது ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயங்கள் இருக்குது படத்தில் நிறைய சோஷியல் இஷ்யூஸ் இன்றைக்கி இருக்க அதான் ஏற்கனவே சொல்கிற மாதிரி காஷ்மீர் பற்றியும் இருக்குது பாகிஸ்தானில் நடிப்போம் நாங்கள் பண்ணும்போது டூ தௌசண்ட் டுவெலில் பண்ணோம் இப்போ பார்த்தா எல்லாமே நடக்குது அதுதான் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது ஆக்சுவலாக வந்து நாங்கள் போடப்பட்ட வசனங்களோட நீங்கள் பார்க்குற வசனங்களோட இன்னும் அதிகப்படியான வசனங்கள் வந்து படத்தில் காத்துட்ருக்கு சென்சார் ஆகிருக்கு ஏன்னா நீங்கள் உங்களோட சப்போர்ட் வேணும் இது வந்து பேசிக்காக வந்து இந்த கதை எல்லாமே அனைத்துமே வந்து ஒரு நிறைய விஷயம் சொல்லுவாங்க ரொம்ப வித்தியாசமான படம் வித்தியாசமான படம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வித்தியாசமான படமே இல்லை இது டெய்லி ஒரு மூணு நியூஸ் பேப்பர் டெய்லி ஒருத்தன் படித்தான்னா அவனுக்கே தானாக இந்த மாதிரி ஒரு கதை வந்துடும் ஆனால் அதில் எப்படி ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் சேர்க்கறது தான் எங்களுக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டீமை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல படம் பண்ண முடியலன்னா அது டேரக்டர் மேலே தான் தப்பாக இருக்கும் பட் இந்த படம் அவங்க நல்லா பண்ணியிருக்காங்க நானும் நல்லா பண்ணியிருக்கேன் வி நீட் யுவர் சப்போர்ட் தேங்க்யூ